നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഈ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ നേരത്തെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നേത്ര രോഗങ്ങൾ നേത്ര രോഗങ്ങളിൽ പലതും അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നാൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പലതും നേരത്തെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഈ അന്ധത എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ കഴിയും അപ്പം അത്തരം അസുഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് താൽമോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ലത മാത്യു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ വൈകി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ട ഗൗരവം കൊടുക്കാതെ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അപ്പം നേത്ര രോഗങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവോയ്ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന്യമായി വരുന്നത് തിമിരമാണ് രണ്ടാമതായി ഗ്ലോക്കോമ ഓക്കെ മൂന്നാമതായി ദൃഷ്ടി വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡയബറ്റിക് റെട്ടിനോപ്പത്തി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റാണ് പക്ഷേ അവരത് അറിയുന്നില്ല വളരെ എന്താണ് വൈകിയാണ് അവർ അല്ല വൈകിയല്ല അവരത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കണ്ണിനെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡബിൾ ലൈൻലെസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത് തിമിരത്തിനാണ് നമുക്കറിയാം തിമിരം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിചാരം അത് പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്വമേധയാ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ശരിയാണ് അത് തി സ്വമേധയാ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളെ പൂർണ്ണ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര പ്രായമായാലും അന്ധത നമുക്ക് തിമിര നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ വളരെ ലഘുമാ ലഘുവായ ഒരു സർജറിയിലൂടെ നമുക്കത് തീർത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പണ്ട് തിമിരത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്താം പിറ്റേന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ തിമിരം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രായമാകും തോറും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തിമിരമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതാണ് എപ്പോഴും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധയെ കണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു റൂട്ടീനാക്കി മാറ്റണം കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് എത്ര ഇടവിട്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം വരുന്നത് അതും പ്രായമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരുന്നു വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി കോർക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഏജാണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണട കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് കണ്ണട ഇല്ലാതെ അതിന് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ അകത്ത് ഏർത്തി പിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ണട പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരണം പക്ഷേ ആ ഒരു വരവിൽ നമ്മൾ പല പല കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് തിമിരം മാത്രമല്ല ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മാ മാരക രോഗമാണ്
ചോർച്ചല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് അതായത് റെഗുലർ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ആ ചോർച്ചലുള്ളൂ ഒരു ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മാറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഈ മോൾക്ക് പിന്നെ അലർജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി വല്ല ഉണ്ടോ ആസ്മയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് മിക്കവാറും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെയാണ് ചൂടും പൊടിയും കൂടെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്കവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇത് മെഡിസിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാറും വീണ്ടും നമ്മൾ മെഡിസിൻ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ സമ്മർ സീസൺ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് മരുന്ന് എഴുതി വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ തണുപ്പുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ പക്ഷെ പൊടിയലുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില്ലറപ്പിള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ പോകുന്ന സമയത്ത് പൊടിയുണ്ട് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് പോയ സമയത്ത് വന്നാണ് ചാദ്യം തന്നെ ചെറിയ ചൊറി വന്നു ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഫുള്ള് കണ്ണ് കലങ്ങി തടിപ്പ് കണ്ണിനൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഒരു 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 വായി തുള്ളി ഇട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയില്ല സർ അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അസുഖമാണ് നിങ്ങൾക്കും അതെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും കണ്ണിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഒഴിക്കരുത് മനസ്സിലായോ ഡോക്ടറെ കാണാതെ ഒരിക്കലും കണ്ണില് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒഴിക്കരുത് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും കാരണം അത് വളരെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീറോഡ് ഐഡ്രോപ്സ് ആണ് അത് എന്ത് അസുഖവും പെട്ടെന്ന് മാറും പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ചിലപ്പോൾ അത് ദൂഷ്യവും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കരുത് അതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല താൽക്കാലികം മാത്രമാണത് അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തിമിരം അതിന് സർജറി മാത്രമാണ് ഒരു പരിഹാരം അല്ലെ അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡോക്ടറും പറയും കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സർജറി ചെയ്യാതെ കുറച്ചുകൂടെ പോകുന്നതാണോ നല്ലത് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിമിരം മൂക്കട്ടെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഗതി മാറി തിമിരം മൂത്താൽ മൂക്കുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് കാരണം അതിനുള്ള മെഷീനറിയും അതിനുള്ള സെറ്റപ്പുകളും എല്ലാം ഇളയതാകുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പം എളുപ്പമാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഓക്കെ ഉത്തമം പിന്നെ കൂടുതൽ അത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണിനകത്ത് ഇരുന്ന് പൊട്ടി കണ്ണിനകത്ത് ചുമപ്പും വേദനയും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടാൻ പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിമിരം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന എത്രയും തിമിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതാണ് നല്ല കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺസ് തിമിരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മുടി നരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ നരച്ച് 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 പോകും അതെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് മൂക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മൂക്ക് കണ്ട വരെ ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് മനസ്സിലായി തിമിരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഒരു ക്ലൗഡഡ് ആയിരിക്കും ഒരു മങ്ങലായിരിക്കും ഒരിക്കലും ആ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വിഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് എടുത്ത് മാറ്റി നല്ല കാഴ്ചയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള നേത്ര രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ജയനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി ബ്ലാക്ക് കളർ ആണല്ലോ ആ വൈറ്റ് കളറിന്റെ അവിടെ ഒരു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ
നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ധാരാളം രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും വരാറുണ്ട് സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് മഴ വരുന്നിടം വരെ ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഇനി കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണു കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരുമോ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നടക്കേണ്ടി വരുമോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ വന്നാൽ വൈകിട്ട് പോകാമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ തിമിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സാധനമാണ് അത് കട്ട പിടിക്കും അതിൻ്റെ ആ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്ന അതാണ് തിമിരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആ ആ കട്ടി പിടിച്ച ലെൻസ് എടുത്ത് കളയുന്നത് വലിയൊരു മുറിവിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മുറിവ് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് തിമിരത്തിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിമിരം ബാധിച്ച ലെൻസിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു മടക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ ലെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ലെൻസ് ഈ ചെറിയ ദ്വാരം അതായത് ഈ മുറിവ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അത് സെൽഫായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് നമ്മൾ തുന്നലോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ തിമര രോഗത്തിന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് നമുക്ക് അനസ്തീഷ്യ വേണ്ട ചെറിയൊരു കുത്തിവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഐ ഡ്രോപ്സ് അത്രയും മതി വേദനയ്ക്ക് വേദനയ്ക്കില്ല വേദനയ്ക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും രോഗി അറിയുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ വേഗം ഓപ്പറേഷൻ തീരുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം മെഷീൻ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതി ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് പുതിയ ആധുനിക രീതി അതായത് ഫേക്കോ ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിക്കുക അതാണ് ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേഗം വലിച്ചെടുക്കാം ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കാം മടക്കിയ ലെൻസ് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മടക്കിയ ലെൻസ് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇതിന് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെൻറ്റൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വരിക ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിമിരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണത് തിമിരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു ആകെ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ ലെൻസ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കൺ ആ ലെൻസിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു പാടയ മേലാണ് ആ പാടയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പാട രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ കട്ടി പിടിക്കാം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആ പാടയിൽ ഒരു ലേസർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ തൊള ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കാഴ്ച വീണ്ടും വരാം പക്ഷെ ലെൻസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയോ എടുത്ത് വേറെ വെക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ തിമിരത്തിന് ഒരിക്കൽ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല രണ്ട് കണ്ണി ചുരുക്കം ചിലരിൽ നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ചേമ്പർ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്ന അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പുറകിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത നോർമൽ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും നമുക്ക് അത് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ തിമിരത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ വളരെയധികം വിജയകരമാണ് നമ്മൾ അന്ധതയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിജയകരവുമാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമുക്കൊരു നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ലേ നമ്മളൊരു രോഗിയാണെന്നാട്ടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫീൽ പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ്
ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് റുട്ടീൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ സാറിന് നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് കാഴ്ച കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ഒരു ട്യൂബിനകത്തോടെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രയ്ക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ പോയി തട്ടുക മുട്ടുക ഒക്കെ ചെയ്യും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോക്കോമയാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇയർലി ഞാൻ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലാസ്സുകൾ മാറ്റുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റിന് ചെന്നപ്പോ പിന്നെ റീഡിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ തിമിരത്തിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തിമിരത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാര് കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പം തിമിരൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഇല്ല അപ്പോ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഇനിയും മാറ്റുന്നത് ആണോ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് തിമിരത്തിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുവോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണട മാറ്റി വെച്ചാലും നമ്മുടെ കാഴ്ച അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല കാഴ്ച വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ കാരണം തിമിരം ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ാണ് നല്ലത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല കാഴ്ച കിട്ടും അത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതാ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത്രയും കുറച്ചാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് അത് ഈ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കണ്ണിന്റെ മല്ലി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളഴുത്തും ഒക്കെ ഇത്തരം ഇതാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതിലും ഒരു ക്ലിയർ വിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാ പലരും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഗ്ലോക്കോമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നേരത്തെ തിമിരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോകണം ഗ്ലോക്കോമ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ആർക്കാണ് ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഗ്ലോക്കോമ ഈ പറഞ്ഞ ജന്മന വരാം കൊച്ചു പ്രായമായ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വരാം പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ജന്മന വന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞോണം അത് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൊച്ചില് കുഞ്ഞിലെ നമുക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാരണം അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ച പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഒരു ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് സർജറി തന്നെയാണോ അല്ല ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോപ്സിന് ഹൈഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കണം പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരുന്ന് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം നെർവിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഒഴിക്കും റെഗുലർ ഫോളോഅപ്പിനും വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കാം അല്ല ഇൻ കേസ് പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡ്രോപ്സ് പിടിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പ്രഷർ കൂ
സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനായി ഈ നേത്ര പഠനത്തെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത് റെറ്റിനോപ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക ഡയബറ്റീസ് സ്ട്രിക്ട്ലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിനകത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് നശിക്കും അതേപോലെ പിന്നെ റെട്ടിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ച മിക്കാതെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ടിട്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൃഷ്ടി വൈകല്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം ദൃഷ്ടി വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ണാടി വെച്ച് കണ്ണട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെ നമ്മൾക്ക് കൊതിയായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് കണ്ണട വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കണ്ണട കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണട വെച്ചാൽ ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷേ അത് കണ്ണട വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു സംശയമാണ് കണ്ണട വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ കാഴ്ച ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദനയ്ക്ക് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഗുളിക കഴിച്ചാൽ തലവേദന മാറും അതെ പക്ഷേ ദൃഷ്ടി വൈകല്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കണ്ണട വെച്ചാൽ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കണ്ണട മാറ്റുമ്പോൾ പഴയത് പോലെയാവും നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു പെർമനൻ്റ് അല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേരൻസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ചില സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കുട്ടികൾ കണ്ണിറുക്കി നോക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ചെരിഞ്ഞ് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ കോങ്ങണ് കാണുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഉടനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായും ഓഫ് ദ മോൾസിന് കാണിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസ